máximo de 10 minutos. Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Y muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Quiero agradecer desde aquí la presencia de las asociaciones de familias monomarentales y monoparentales presentes hoy en este pleno. Como la Unión de Asociaciones de Familiares, la Asociación de Madres Solteras por Elección, Asociación de Separadas y Divorciadas, Asociación de Mujeres Libres y Soñadoras y la Asociación de Madres Solteras. A su vez, también quiero agradecer y reconocer la enorme labor de la compañera Reyes Maroto en la elaboración de esta PNL, sin cuyo trabajo no se entendería. Pero, para comprender la necesidad de esta proposición no de ley que hoy traemos el Grupo Parlamentario Socialista a este Pleno, se hace necesario explicar cuál es la situación, en muchos casos dramáticas, en las que viven las familias monoparentales en la Comunidad de Madrid, cuya cifra según la encuesta continua de hogares, asciende a 266.700 y que están conformadas por uno solo de los progenitores con uno o más hijos, que son el 10,3% de los hogares madrileños y el 15,24% de los hogares monoparentales de toda España y que a su vez 219.000 de ellos son de madres con hijos y 47.000 de padres con hijos, donde prácticamente el 90% de estos hogares no recibe ningún tipo de ayudas económicas que los equipare a los de las familias numerosas, a pesar de que es una sola persona la que asume todas las cargas que en otros hogares se reparten entre dos progenitores. Con la problemática de que estos núcleos familiares monoparentales se agudiza y se multiplica por dos al solo ser un progenitor el que esté a cargo y con una sola fuente de ingresos, teniendo un mayor riesgo de incurrir en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, por no hablar de la casi imposible conciliación laboral y atención a los hijos sin ningún tipo de ayudas para estas familias. Precisamente, según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida del INE, en la Comunidad de Madrid las familias con hijos a cargo tienen una tasa de riesgo de pobreza por encima de la media, que es un 22,1%, hasta alcanzar el 37,5% en los casos de las familias monomarentales y monoparentales, que, como vamos viendo, siempre multiplican su vulnerabilidad frente al resto de las familias no monoparentales. Ni qué decir de los hogares con hijos dependientes y con dificultades para llegar a final de mes, que se eleva ni más ni menos que hasta el 83% de los mismos, frente a otra cifra igual de preocupante de por sí como es el 62% del resto de los hogares, afectando de forma irremediable a quienes más tienen que ser protegidos precisamente, que son las y los menores que habitan en ellos, porque tal como señala el estudio de Infancia y Futuro de la Fundación Caixa, los menores en familias monoparentales constituyen uno de los colectivos más vulnerables tanto por sus niveles de pobreza como por otros indicadores en el fracaso escolar, competencia socioemocional o la obesidad. Pero si queremos acercarnos más a las extremas necesidades que viven muchas de estas familias, solo hay que leer el informe de Save the Children más solas que nunca, que dice que el 65% de las mujeres que encabezan hogares monomarentales afirman tener dificultades para llegar a final de mes, 10 puntos por encima del resto de los hogares, que cada 4 de 10 no dispone de dinero suficiente para pagar gastos relacionados con la casa, 3 de cada 10 han dejado de comprar medicinas o seguir tratamientos por problemas económicos, 7 de cada 10 han tenido que reducir los gastos en alimentación cada día. Cuatro de cada diez de estas familias no puede mantener la casa a una temperatura adecuada y el 90% de las niñas y de los niños se ven afectados en su educación cuando el progenitor se va al paro. Pero la problemática de las familias monoparentales no acaba aquí porque es mucho más amplia y repercute en la práctica totalidad de los ámbitos de la vida cotidiana, en el empleo, la vivienda, el transporte o la educación. Siendo la búsqueda de empleo uno de los principales problemas de estas familias, especialmente las encabezadas por mujeres. 
Con lo que añadido a la precaria situación económica hay que sumar otra situación, la difícil inserción o reinserción en el mundo laboral, ya que se concentra en la tasa de paro más elevada de la Comunidad de Madrid en el 2015, superior al 50%. Señorías, si ya son inadmisibles e insoportables las actuales tasas de paro en España a nivel estatal, imaginémonos que tuviéramos que soportar en este país un 50% de tasa de paro. Pues eso es justamente lo que están soportando estas familias que hoy representan estas asociaciones. Y por la que traemos esta iniciativa a este Pleno. Por lo que, señorías, no podemos conformarnos con instar al Gobierno de la Nación, que sí, que también lo hacemos, para modificar la legislación relativa a las familias numerosas, que es de ámbito estatal, al objeto de considerar familias numerosas a las que tengan ya dos hijos, sino que a su vez también acometer de forma inmediata una ley de protección de familias donde se reconozcan a las familias monoparentales y monomarentales en la Comunidad de Madrid, que defina el concepto, las condiciones y la acción protectora aplicable de estas familias para la obtención del título que las acredite. Y que esto se haga en el primer semestre de este año, con diferentes tipos de beneficios y ayudas económicas y fiscales laborales, sociales desde el ámbito de las competencias de la Administración Pública madrileña, como ya han hecho otras comunidades autonómicas. Señorías, nos hemos automendado, sí, porque tenemos capacidad para eso, para automendarnos y para escuchar a las asociaciones aquí presentes y para escuchar a organizaciones tan importantes como seis de Children, y una de ellas es que se empieza a considerar beneficiarias de todas estas ayudas a las familias monoparentales a partir de un hijo o más, y este era uno de los puntos de nuestra autoenmienda. Por lo tanto, esta ley, entre otros beneficios, debe de incluir en su elaboración, debe establecer la deducción autonómica para familias monoparentales con uno o más hijos menores de 18 años o mayores, si padecen algún tipo de discapacidad, un grado superior al 65%, en el impuesto de la renta de las personas físicas aplicables sobre la cuota íntegra autonómica, equiparándola a la deducción fiscal de las familias numerosas. Este Grupo Parlamentario Socialista, durante estas dos legislaturas, hemos defendido los derechos de las familias numerosas. Lo saben bien los señores consejeros de Política y Asuntos Sociales. Pero lo que nos parece ineludible es que tenemos que dar cabida y también responder ante 266 familias de hogares madrileños, porque exactamente deben de tener los mismos derechos. Son igual de familias y además con niños a cargo. Asimismo, el declarante tendrá derecho a aplicar una deducción del 10% en el importe resultante de minorar la cuota autonómica. Y podrá recibirla el declarante cuya suma de las bases imponibles generales de ahorro no supere 24.000 euros, incrementándose un 15% por cada hijo menores o mayores con discapacidad en grado superior al 65%. También se pedía y se pide, y lo vamos a seguir pidiendo, desarrollar un programa de garantías de ingresos en las familias monoparentales, en la misma definición que las anteriores, con ingresos brutos anuales inferiores a 12.000 euros. Le queda un minuto y medio, señoría. A 12.000 euros. Señorías, 12.000 euros. ¿Qué familia puede llegar a fin de mes teniendo 12.000 euros brutos de ingresos anuales? Por eso es lo, lo, por lo que pedimos esta, estas medidas. Son familias que están en un grado extremo de pobreza. No podemos darle las espaldas. Señorías, hoy traemos esta PNL para que comencemos a andar, para que se comiencen a reconocer los derechos de esta familia, porque todas y todos son familias y tenemos que reconocer la diversidad familiar. Es por lo que les pido que nos abstengan, les pido que voten a favor, que voten a favor para comenzar a andar y para que durante esta legislatura también se apruebe en los próximos presupuestos. Si realmente creemos en las familias y en todo tipo de familias y en la diversidad familiar, hoy está la oportunidad apretando el botón a favor. Muchas gracias.